There it is. I got it this time. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale. Shimate Bhakti Vedanta. Vamaniti Namane. Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pacharane. Nirvasesha Sunyavadi. Paschacha de Satarane. Namo Mahavaranyaya Krishna Prima Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpate, Gopesha Gopika, Kanta, Radha Kanta Namos today. Okay. 27, third candle, chapter 27, verse 20. Kwachit tatvam remarshena nivritam bayam ubanam anivritta nimittatvat punak pratya vatishtate. Even the great Fear of bondage is avoided by mental speculation, even if the great fear of bondage is avoided by mental speculation and inquiry into the fundamental principles, it still may appear again since its cause has not ceased. <laughs> Даже если размышления над фундаментальными принципами бытия на какое-то время избавят человека от ужаса материального рабства, он может снова попасть в него, ибо причина этого рабства не устранена. Purport. Material bondage is caused by putting oneself under the control of matter because of the false ego of lording it over material nature. Bhagavad Gita states in Chadesha Sumutvena, Two kinds of propensities arise in the living entity. One propensity is itcha, which means desire to lord it over material nature or to be as great as the Supreme Lord. Everyone desires to be the greatest personality in this material world. Dvesha means envy. When one becomes envious of Krishna or the Supreme Personality of Godhead, one thinks, why should Krishna be all in all? I'm as good as Krishna. <laughs> These two items, a desire to be the Lord and the envy of the Lord, are the beginning cause of material bondage. As long as a philosopher, salvationist, or voidist has some desire to be supreme, to be everywhere, to be everything, or to deny the existence of God, the cause remains, and there is no question of liberation. Причина материального рабства является ложное эго которая заставляет живое существо стремиться к господству над материальной природой, в результате чего оно оказывается в плену у материи. В Бхагавадгите 7.27 сказано «Ичадвеша самутвина». Живому существу от природы присущи два стремления. Одно из них – это Ича, желание господствовать над материальной природой или стать таким же великим, как Верховный Господь. Каждый из нас стремится стать самым великим человеком в материальном мире. Двеша значит зависть. Когда живое существо начинает завидовать Кришне, верховной личности Бога, оно думает, почему Кришна должен быть всем и вся. Я ничуть не хуже Кришны. Два этих чувства, желание стать Богом и зависть к Нему, являются изначальной причиной материального рабства. До тех пор, пока у философа, имперсоналиста или буддиста сохраняется желание быть Всевышним, 
стать всем или отрицать существование Бога, продолжает существовать и причина его материального рабства, поэтому ни о каком освобождении не может быть и речи. So, everything is owned and controlled by the Lord. So as much as we want to own and control things, then we're trying to be Krishna, trying to take his position, and we can never be happy. <laughs> Итак, все контролируется и находится во власти Верховного Господа Кришны. И пока мы не оставим это желание быть Верховным Господом, быть Кришной, и все контролировать, мы никогда не сможем быть счастливы. И это относится практически ко всем из нас в наши дни в материальном мире. I, me, mine, I, me, mine, I, me, mine. Everything is I, me, mine. That's the beginning of Maya. Think like that. Я и мое, все, э, я и мое. Это начало Майи, если мы так думаем. Devahuti very intelligently says, one may theoretically analyze and say that by knowledge he's become freed, but actually as long as the cause exists, he's not free. Bhagavad Gita confirms that after performing such speculative activities for many, many births, when one actually comes to his real consciousness and surrenders unto the Supreme Lord Krishna with the fulfillment of his research in knowledge is actually achieved. There is a gulf of difference between theoretical freedom and actual freedom from material bondage. Девахути рассуждает очень разумно. Теоретически, проанализировав материальную природу, человек может заявить, что это знание сделало его свободным, но на самом деле он не сможет освободиться до тех пор, пока существует причина материального рабства. Бхагавадгита подтверждает, что после множества жизней, посвященных философским поискам истины, человек может обрести свое изначальное сознание и предаться Верховному Господу Кришне, и только в этом случае он действительно достигнет результата своих поисков. Э, своих поисков. Теоретическая реальная свобода от материального рабства отличаются друг от друга, как небо от земли. The Bhagavatam 10.14.4 says that if one gives up the auspicious path of devotional service and simply tries to know things by speculation, one wastes his valuable time. Klishyantiye kevala bodha labdaye. The result of such a labor of love is simply labor. There's no other result. The labor of speculation is ended only by exhaustion. The example is given that there is no benefit in asking the skin of an husking the skin of an empty patty. The rice is already gone. Similarly, simply by the speculative process, one cannot be freed from material bondage, for the cause still exists. One has to nullify the cause, and then the effect will be nullified. This is explained by the Supreme Personality of God in the following verses. В Агаватам 10.14.4 сказано, что отвергая благой путь преданного служения и пытаясь обрести знания с помощью философских рассуждений, человек только зря теряет свое драгоценное время. Наградой за весь этот самоотверженный труд является только пот. От философских поисков истины у человека не остается ничего, кроме усталости. Шиман Бхагаватам их сравнивают с попытками получить рис из пустой рисовой шелухи. Пытаться найти истину с помощью философских рассуждений столь же бессмысленно. Этот путь не приведет нас к освобождению от материального рабства, поскольку он не устраняет причину этого рабства. Только уничтожив причину, можно уничтожить следствие. Верховный Господь объяснит это в последующих стихах.
श्री भगवान वाचा अनिमित निमित्तेना स्वाधर्मेना मलात्मना तीव्राया मै भक्चा शुत समृद्धया चिरम Supreme Personality of Godhead said, one can get liberation by seriously discharging devotional service unto me and thereby hearing for a long time about me, from me, or from me. By thus executing one's prescribed duties, there will be no reaction and one will be freed from the contamination of matter. Господь, Верховная Личность Бога, сказал, Человек обретет освобождение, если будет серьезно заниматься преданным служением и в течение долгого времени слушать повествование обо мне или внимать моим речам. Тот, кто таким образом выполняет предписанные обязанности, освободится от кармических последствий своей деятельности и очистится от материальной скверны. Shridhar Swami comments in this connection that by association with material nature alone, one does not become conditioned. Conditioned life begins only after one is infected by the modes of material nature. If someone is in contact with the police department, that does not mean he's a criminal. As long as one does not commit criminal activities, even though there is a police department, he's not punished. Similarly, the liberated soul is not affected, although he is in the material nature. Even the Supreme Personality of Godhead is supposed to be in association with material nature when he descends, but he is not affected. He has to act in such a way, a way that in spite of being in the material nature, he's not affected by the contamination. Although the lotus flower is in association with water, does not mix with the water. That is how one has to live, as described here by the personality of God at Kapila Dev. Комментируя данный стих, Шидара с вами поясняет, что соприкосновение с материальной природой само по себе еще не делает живое существо обусловленным. Обусловленное существование начинается тогда, когда живое существо попадает под влияние гун материальной природы. Если человек имеет какие-то контакты с полицией, это еще не значит, что он преступник. Человек не подлежит наказанию до тех пор, пока не совершит преступление, хотя полиция существует и до этого. Аналогичным образом, освобожденная душа, даже если она находится в царстве материальной природы, не испытывает на себе ее влияние. Сам Господь, нисходя в материальный мир, соприкасается с материальной природой, но не испытывает на себе ее влияние. Мы должны действовать таким образом, чтобы избежать оскверняющего влияния материальной природы, даже находясь в ее царстве. Хотя лотос растет в воде, он не соприкасается с ней. Именно так человек должен жить в этом мире, о чем говорит здесь сам Верховный Господь Капила Дева. One can be liberated from all adverse circumstances simply by seriously engaging in devotional service. How this devotional service develops and becomes mature is explained here. In the beginning, one has to perform his prescribed duties with a clean mind. Clean consciousness means Krishna consciousness. One has to perform his prescribed duties in Krishna consciousness. There's no necessity of changing one's prescribed duties. One simply has to act in Krishna consciousness. In discharging Krishna conscious duties, one should determine whether by his professional or occupational duties, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is satisfied. Another place in the Bhagavatam, it is said, Swanusti Tasya Dharma Sya Samsidi Hari Toshana. Everyone has some prescribed duties to perform, but the perfection of such duties will be reached only if the Supreme Personality of Godhead is satisfied by such actions. For example, Arjuna's prescribed duty was to fight, and the perfection of his fighting was tested by the satisfaction of Krishna. Krishna wanted him to fight, and when he fought for the satisfaction of the Lord, that was the perfection of his professional devotional duty. On the other hand, when contrary 
to the wish of Krishna, he was not willing to fight. That was imperfect. Чтобы избавиться от всех несчастий и неприятностей, достаточно серьезно заняться преданным служением Господу. Здесь говорится о том, как, вступив на путь преданного служения, человек постепенно достигает духовной зрелости. Вначале он должен очистить ум и в чистом сознании исполнять предписанные ему обязанности. Чистое сознание – это сознание Кришны. Таким образом, предписанные обязанности нужно исполнять сознание Кришны. Нет никакой необходимости менять род своей деятельности. Достаточно просто действовать в сознании Кришны. Выполняя свои обязанности в сознании Кришны, человек должен определить, приносит ли его профессиональная деятельность удовлетворение Кришне, Верховной Личности Бога. В другом стихе Бхагава там сказано, «У каждого человека есть обязанности, которые ему надлежит выполнять, но его деятельность станет совершенной только тогда, когда она будет угодна Верховной Личности Бога Хари». If one wants to be perfect in life, he should discharge his prescribed duties for the satisfaction of Krishna. One must act in Krishna consciousness, for such action will never produce any reaction, animita nimitena. This is also confirmed in Bhagavad Gita, yagnartat karmanonyatra. All activities should be performed simply for yagya, or the satisfaction of Vishnu. Anything done otherwise, without the satisfaction of Vishnu or Yagya produces bondage. So here it is also prescribed by Kapila Muni that one can transcend material entanglement by acting in Krishna consciousness, which means seriously engaging in devotional service. This serious devotional service can develop by hearing for long periods of time. Chanting and hearing is the beginning of the process of devotional service. One should associate with devotees and hear from them about the Lord's transcendental appearance, activities, disappearance, instructions, etc. Так обязанностью Арджуны было сражаться, и критерием того, насколько совершенно он исполнял свои обязанности, было удовлетворение Кришны. Кришна хотел, чтобы он участвовал в битве, и сражаясь ради удовлетворения Господа, Арджуна совершенным образом исполнил свой профессиональный и религиозный долг. И наоборот, когда вопреки желанию Кришны Арджуна отказался сражаться, его действия были далеки от совершенства. Тот, кто хочет сделать свою жизнь совершенной, должен исполнять предписанные ему обязанности ради того, чтобы удовлетворить Кришну. Человек должен действовать в сознании Кришны, потому что такая деятельность не влечет за собой кармических последствий. Это подтверждается также в Бхагавадгите. Все, что мы делаем, мы должны делать во имя Ягьи, то есть ради удовлетворения Вишну. Действия, которые не приносят удовлетворения Вишну или Яги, порабощают живое существо. И в этом стихе Капила Муни также говорит о том, что освободиться из материального плена можно, действуя в сознании Кришны, то есть серьезно занимаясь преданным служением Господу. Серьезное отношение к преданному служению появляется у того, кто в течение долгого времени слушает повествование о Господе. Преданное служение начинается с повторения и слушания. Необходимо общаться с преданными и слушать, как они рассказывают о трансцендентном явлении Господа, его деяниях, уходе, наставлениях и так далее. There are two kinds of shruti or scripture. One is spoken by the Lord and the other is spoken about the Lord and his devotees. Bhagavad Gita is the former and Srimad Bhagavatam is the latter. One must hear these scriptures repeatedly from reliable sources in order to become fixed in devotional, serious devotional service. Through engagement in such devotional service, one becomes freed from the contamination of Maya. It is stated in Srimad Bhagavatam that hearing about the Supreme Personality of Godhead cleanses the heart of all contamination caused by the influence of the three modes of material nature. Есть два вида шрути или священных писаний. Одни из них поведаны самим Господом, а другие повествуют о Господе и Его преданных. К числу первых относится Бхагавад Гита, а к числу вторых – Шримад Бхагаватам. Чтобы развить себе серьезное отношение к преданному служению, 
Необходимо снова и снова слушать эти писания в изложении компетентных людей. Тот, кто таким образом служит Господу, исполняет, избавляется от оскверняющего влияния Майи. Stated in Srimad Bhagavatam that hearing about the Supreme Personality of Godhead cleanses the heart of all contamination caused by the influence of the three modes of material nature. By continuous regular hearing, the effects of the contamination of lust and greed to enjoy or lord it over material nature diminish. And when lust and greed diminish, one then becomes situated in the mode of goodness. That is the stage of Brahman realization or spiritual realization. In this way, one becomes fixed on the transcendental platform. Remaining fixed on the transcendental platform is liberation from material entanglement. В Шимад Бхагаватам сказано, что слушание повествований о Верховном Господе очищает сердце человека от всей скверны, накопившейся в нем под влиянием трех гун материальной природы. Регулярно слушайте священные писания, Человек избавляется от последствий оскверняющего влияния вожделения и алчности, которое проявляется в стремлении наслаждаться материальной природой и господствовать над ней. А тот, кто избавился от вожделения и жадности, утверждается в гуне благости и достигает уровня осознания брамана или духовного самоосознания. Таким образом, человек поднимается на трансцендентный уровень, а достичь трансцендентного уровня значит освободиться из материального плена. Yanena Drista Tatvena Vairagena Baliasa Tapo Yuktena Yogena Tivrain Atma Samadina. This devotional service has to be performed strongly in perfect knowledge and with transcendental vision. One must be strongly renounced and must engage in austerity and perform mystic yoga in order to be firmly fixed in self. Преданным служением необходимо заниматься со всей решимостью, вооружившись совершенным знанием и трансцендентным видением. Преданный должен безоговорочно отречься от всего материального, совершать аскезы и заниматься мистической йогой, чтобы полностью погрузиться в себя. Devotional service and Krishna consciousness cannot be performed blindly due to material emotion or mental concoction. It is specifically mentioned here that one has to perform devotional service in full knowledge by visualizing the absolute truth. We can understand about the absolute truth by evolving transcendental knowledge and the results of such transcendental knowledge will be manifested by renunciation. All that is That renunciation is not temporary or artificial, but is very strong. It is said that development of Krishna consciousness is exhibited by proportionate material detachment or vairagya. If one does not separate himself from material enjoyment, it is to be understood that he is not advancing in Krishna consciousness. <laughs> Renunciation in Krishna consciousness is so strong that it cannot be deviated by any attractive illusion. One has to perform devotional service in full tapasya, austerity. One should fast on the two ekadasi days, which fall on the 11th day of the waxing and waning moon, and on the birthdays of Krishna, Rama, or Chaitanya Mahaprabhu. Преданным служением в сознании Кришны нельзя заниматься вслепую, руководствуясь материальными эмоциями или собственными измышлениями. Здесь особо подчеркнуто, что служением необходимо заниматься вооружившись совершенным знанием, которое приходит к тому, кто созерцает абсолютную истину. Чтобы постичь абсолютную истину, необходимо обрести трансцендентное знание, которое приводит к отречению от материального мира. Отречение, основанное на знании, 
не является временным или искусственным, но обладает огромной силой. Говорится, что по мере развития в человеке сознания Кришны у него пропорционально развивается отрешенность от материального или вайрагия. Если человек не может отказаться от материальных наслаждений, это значит, что он не продвигается в сознании Кришны. Тот, кто обладает сознанием Кришны, развивает в себе такую отрешенность, что никакие соблазны иллюзорной энергии не смогут отвлечь его от преданного служения. Преданное служение включает в себя также совершение аскез, тапасию, два раза в месяц в дни Кадыши, которые приходятся на 11 дней после полнолуния и новолуния, а также в дни рождения Господа Кришны, Господа Рамачандры и Чайтани Махапрабу, преданный должен поститься. There are many such fasting days. Yogena means by controlling the senses and mind. Yoga, Indriya, Samyama. Yogena implies that one is seriously absorbed in the self and is able by development of knowledge to understand his constitutional position in relationship with the super self. In this way, one becomes fixed in devotional service and his faith cannot be shaken by any allurement. В году много подобных дней. Слово йогина значит обуздывая чувства и ум. Йогина подразумевает, что преданный поглощен самосозерцанием и в процессе познания себя постигает свои вечные отношения со сверхдушой. Таким образом, человек постепенно утверждается в преданном служении, и его вера становится такой непоколебимой, что никакие материальные соблазны не могут пошатнуть ее. Prakriti Purushasyeha Damyamana Twahar Nisam Tiro Bhavitri Shanakyar Agner Yonir Ivarnani. The influence of material nature has covered the living entity, and thus it is as if the living entity were always in a blazing fire. But by the process of seriously discharging devotional service, This influence can be removed, just as wooden sticks which cause a fire are themselves consumed by it. Живое существо, попавшее под влияние материальной природы, как будто постоянно объято пламенем. Однако, серьезно занимаясь преданным сужением, оно может избавиться от этого влияния, подобно тому, как деревянные дощечки, с помощью которых разжигают огонь, сами сгорают в его пламени. Like sometimes you rub two sticks together to start the fire, and then they иногда, burn up. Иногда можно потереть две две палочки деревянные друг от друга и таким образом можно разжечь огонь. Fire is conserved in wooden sticks, and when the circumstances are favorable, the fire is ignited. But the wooden sticks. Which are the cause of the fire are also consumed by the fire if it is properly dealt with. Similarly, the living entity's conditional life of material existence is due to his desire to lord it over material nature and due to his envy of the Supreme Lord. Thus, his main business diseases are that he wants to be one with the Supreme Lord, or he wants to become the Lord of material nature. The karmis try to utilize the resources of material nature and thus be, become its lord and enjoy a sense gratification. <clears throat> and the ganis or salvationists will become frustrated in enjoying the material resources, want to become one with the Supreme Personality of Godhead or merge into the impersonal effulgence. These two diseases are due to material contamination. В потенциальной форме огонь уже находится в щепках. Когда возникают благоприятные обстоятельства, он загорается. Если его поддерживать, то сами щепки, которые послужили причиной огня, также сгорят в его пламени. Аналогичным образом, причиной обусловленности живого существа, попавшего в тюрьму материального мира, является его желание господствовать над материальной природой и зависть к Верховному Господу. Таким образом, его главные недуги заключаются в том, что он хочет слиться с Верховным Господом или повелевать материальной природой. 
Корми пытаются использовать ресурсы материальной природы и таким образом покоряют ее и наслаждаются ей. А гьяни, те, кто разочаровался в материальных удовольствиях и стремится к освобождению, хотят слиться с верховной личностью Бога или погрузиться в сияние безличного брамана. Причиной обоих недугов является материальное сквернение. Очиститься от него можно в процессе преданного служения Господу, так как в преданном служении этих двух недугов желание господства над материальной природой и стремление слиться с Верховным Господом просто не существует. Так огонь преданного служения в сознании Кришны уничтожает причину материального существования. Material contamination can be consumed by devotional service because in devotional service these two diseases, namely the desire to lord it over material nature and the desire to become one with the Lord are absent. Therefore, the cause of material existence is at once consumed by the careful discharge of devotional service in Krishna consciousness. Очиститься от материального осквернения можно в процессе преданного служения Господу, так как в преданном служении этих двух недугов желание господства над материальной природой и стремление слиться с Верховным Господом просто не существует, так огонь преданного служения в сознании Кришны уничтожает причину материального существования. These are the two weaknesses of heart. We want to lord over material nature, we want to become with God. It's the false ego. Это две болезни материального существования. Одна стать Богом, а другая слиться с Ним. We have to let go of the false ego. It's, it's easy to give up gross sinful activities. It's easy to, you know, somewhat regulate our lives and chant the holy name, but to really give up the false ego that requires special mercy of Krishna. И это все происходит из-за нашего ложного эго, эго. И может быть легко избавиться от каких-то э, физических зависимостей, э, но для того, чтобы избавиться от ложного эго, для этого нужна особая милость Кришны. That's what Kaliya, when Kaliya offered very nice prayers to Krishna. He said that it's very hard to give up one's nature, but only by the grace of Krishna can someone do that. И подобным образом змей Калия, когда он произносил свои молитвы Кришне, он сказал, что очень трудно избавиться от своей природы, но по твоей милости это возможно. That's what he meant was the false ego, not a real nature. A real nature, we gave it up. We have to give up this identity we identify with your nature. То, что он имел в виду, это не нашу истинную природу, а природу ложного эго, то есть отождествление себя с материальной природой. A devotee in full Krishna consciousness appears superficially to be a great karmi, always working. Uh, But the inner significance of the devotee's activities is that he that they are meant for the satisfaction of the Supreme Lord. That is called bhakti or devotional service. Arjuna was apparently a fighter, but when he was fighting, he satisfied the senses of Lord Krishna. He became a devotee. Since the devotee also engages in philosophical research to understand the Supreme Person, he is, as he is, his activities may thus appear to be like those of a mental speculator, but actually is trying to understand the spiritual nature and transcendental activities. Thus, although the tendency for philosophical speculation exists, the material effects of fruitive activities and empiric speculation do not exist because this activity is meant for the Supreme Personality of Godhead. На первый взгляд, преданный, поглощенный сознанием Кришны, может показаться выдающимся корми, потому что он постоянно занят какой-то деятельностью, 
но внутренний смысл действий преданного состоит в том, что они предназначены для удовлетворения Верховного Господа. Такую деятельность называют бхакти преданным служением. Арджуна был воином, но сражаясь, он удовлетворил чувство Господа Кришны и таким образом стал его преданным. Поскольку преданные также изучают философию, стремясь постичь Верховного Господа, их деятельность может показаться похожей на занятия агьяни, однако на самом деле они стремятся познать верховную природу и трансцендентную деятельность. Таким образом, хотя в преданном служении и существует тенденция к философствованию, в нем отсутствуют материальные последствия кармической деятельности и эмпирического философствования, потому что деятельность в преданном служении предназначена для удовлетворения верховной личности Бога. Okay, I have to take a little break. I'll be back very shortly. By discovering the faultiness of his desiring to hold it over material nature and therefore giving it up, the living entity becomes independent and stands in his own glory. Осознав порочность своего желания господствовать над материальной природой и отказавшись от него, живое существо обретает независимость и предстает во всем своем величии. Report. Because the living entity is not actually the enjoyer of the material resources, his attempt to lord it over material nature is, at the ultimate issue, frustrated. As a result of frustration, he desires more power than the ordinary living entity and thus wants to merge into the existence of the supreme enjoyer. In this way, he develops a plan for greater enjoyment. Поскольку живое существо не может реально наслаждаться материальными ресурсами, все его попытки утвердить свое господство над материальной природой в конечном счете заканчиваются неудачей. Крушение его надежд приводит к тому, что у него появляется желание стать более могущественным, чем обыкновенное живое существо, и потому его начинает привлекать перспектива слияния с бытием верховного наслаждающегося. Так в его уме созревает план when one is actually situated in devotional service, that is his independent position. Less intelligent man cannot understand the position of the eternal servant of the Lord. Because the word servant is used, they become confused. They cannot understand that this servitude is not the servitude of the material world. To be the servant of the Lord is the greatest position. If one can understand this and can thus revive one's original nature of eternal servitorship of the Lord, one stands fully independent. A living entity's independence is lost by material contact. In the spiritual field, he has full independence. Therefore, there is no question of becoming independent, becoming dependent upon the three modes of material nature. This position is attained by a devotee. Therefore, he gives up his tendency for material enjoyment after seeing its faultiness. На самом деле, живое существо обретает подлинную независимость только тогда, когда достигает уровня чистого преданного служения Господу. Недалекие люди не могут понять, что значит быть вечным слугой Господа. Слово «слуга» приводит их в замешательство. Они не понимают, что служение Господу не имеет ничего общего со служением в материальном мире. Стать слугой Господа значит достичь самого высокого положения. Тот, кто сумел понять это и вернуться в свое изначальное положение вечного слуги Господа, обретает полную независимость so that he can enjoy without impediment. Whereas a devotee gives up the entire mentality of enjoying and engages in the transcendental loving service of the Lord. That is his constitutional glorified position. At that time, he is Ishvara, fully independent. The real Ishvara or Ishvara Parama or the supreme Ishvara and the supreme independent is Krishna. The living entity is Ishvara only when engaged in the service of the Lord. 
In other words, transcendental pleasure derived from loving service of the Lord is actual independence. Соприкасаясь с материей, живое существо утрачивает свою независимость. В духовном мире все живые существа наделены полной независимостью, поэтому там на них никак не влияют три гуны материальной природы. Преданный достигает этого положения и, осознав порочность своего, порочность своего стремления к материальным удовольствиям, избавляется от материальных желаний. Разница между преданными и имперсоналистом – Заключается в том, что имперсоналист пытается слиться со Всевышним для того, чтобы беспрепятственно наслаждаться, тогда как преданный отвергает саму мысль о наслаждении и занимается трансцендентным любовным служением Господу. Это естественное состояние каждого живого существа, <coughs> возвращаясь в которое оно обретает свое утраченное величие. Вернувшись в это состояние, оно становится Ишварой, полностью независимым. Истинным Ишварой, Ишвара Парама – или Верховным Ишварой, то есть существом, которое обладает высшей независимостью, является Кришна. Живое же существо является Ишварой только тогда, когда служит Господу. Иначе говоря, трансцендентное удовольствие, которое приносит преданному любовное служение Господу, делает его по-настоящему независимым. In the dreaming state, one's consciousness is almost covered, and one sees many inauspicious things. But when he is awakened and fully conscious, such inauspicious things cannot bewilder him. Когда живое существо спит, его сознание сильно затуманено и оно часто видит дурные сны. Но просыпаясь, оно вновь обретает ясное сознание и перестает пере, э, принимать всерьез все то, что привиделось ему во сне. Report. In the condition of dreaming, when one's consciousness is almost covered, one may see many unfavorable things which cause disturbance or anxiety. But upon awakening, although he remembers what happened in the dream, he's not disturbed. Similarly, the position of self-realization or understanding of one's real relationship with the Supreme Lord makes one completely satisfied. And the three modes of material nature, which are the cause of all disturbances, cannot affect him. In contaminated consciousness, one sees everything to be for his own enjoyment. But in pure consciousness or Krishna consciousness, he sees that everything exists for the enjoyment of the Supreme Enjoyer. Когда человек спит, его сознание затуманено, и увиденное во сне может стать для него источником переживаний и беспокойств. Но когда человек просыпается, события, происходившие во сне, даже если он помнит о них, перестают волновать его. Аналогичным образом, тот, кто достигает уровня самоосознания, то есть осознает свои истинные отношения с Верховным Господом, испытывает полное удовлетворение Три гуны материальной природы, являющиеся причиной всех его беспокойств, перестают оказывать на него влияние. Человек со скверненным сознанием считает, что все в мире предназначено для удовлетворения его чувств, но в чистом сознании или сознании Кришны человек отдает себе отчет в том, что все сущее предназначено для удовлетворения чувств верховного наслаждающегося. The state of contaminated consciousness is compared to dream consciousness. And Krishna consciousness is compared to the awakened state of life. Actually, as stated in Bhagavad Gita, the only absolute enjoyer is Krishna, one who can understand that Krishna is the proprietor of all the three worlds, and that he is a friend of everyone, is peaceful and independent. As long as the conditioned soul does not have this knowledge, He wants to be the enjoyer of everything. He wants to become the humanitarian or philanthropist and open hospitals or schools for his fellow human beings. That is all illusion, for one cannot benefit anyone by such material activities. If one wishes to benefit his fellow brother, he must awaken his dormant Krishna consciousness. The Krishna conscious position is that of a Prati Buddha, 
which means pure consciousness. В этом заключается разница между сном и бодрствованием. Осверненное сознание подобно сознанию спящего, а сознание Кришны – сознанию бодрствующего. На самом деле, согласно Бхагавадгите, единственный абсолютно наслаждающийся – это Кришна. Тот, кто понимает, что Кришна является владыкой трех миров и другом каждого живого существа, обретает умиротворение и независимость. До тех пор, пока обусловленная душа не поймет этого, она будет стремиться наслаждаться всем, что ее окружает. Такие обусловленные люди становятся гуманистами или филантропами, открывают школы и больницы для своих ближних. Все это иллюзия, ибо материальная деятельность никому не приносит блага. Тот, кто хочет облагодействовать своих ближних, должен разбудить дремлющее в них сознание Кришны. Сознание Кришны называется прати Будха, что значит чистое сознание. Прокутир май манасам. Юнжато напакурата атмарама сякаричитс. The influence of material nature cannot harm an enlightened soul, even though he engages in material activities, because he knows the truth at the absolute, and his mind is fixed on the supreme personality of God. Материальная природа не может причинить вреда душе, обладающей знанием. Даже если такая душа занимается материальной деятельностью, ей известна истинная природа Абсолюта, и потому ее ум всегда сосредоточен на Верховной Личности Бога. Atmarama means one who enjoys, rejoices in the self or one who enjoys in the spiritual atmosphere. Atma in the material sense means the body or the mind. But when referring to one whose mind is fixed on the lotus feet of the Lord, Atmarama means one who is fixed in spiritual activities in relation with the Supreme Soul. The Supreme Soul is the personality of Godhead and the individual soul is the living entity. When they engage in reciprocation of service and benediction, The living entity is said to be in the Atmarama position. This Atmarama position can be attained by one who knows the truth as it is. Господь Капила говорит, что преданного, чей ум всегда сосредоточен на лотосных стопах верховной личности Бога, называют Атмарама или Видита Татва. Атмарама значит тот, кто черпает наслаждение в себе или тот, кто наслаждается в духовной сфере. Слово атма может означать тело или ум, когда оно относится к материи, но когда словом атмарама называют того, чей ум сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа, оно означает то, кто поглощен духовной деятельностью в служении высшей душе. Высшая душа это личность Бога, а индивидуальная душа живое существо. Когда живое существо служит Господу и получает Его благословение, про него говорят, что оно стало атмарамой. Уровня атмарамы может достичь только тот, кто постиг истину. The atmarama, the truth is that the supreme personality of Godhead is the enjoyer, and that living entities are meant for his service and enjoyment. One who knows this truth and who tries to engage all resources in the service of the Lord escapes all material reactions and influences of the modes of material nature. Эта истина заключается в том, что верховная личность Бога является наслаждающимся, а живые существа созданы для того, чтобы служить Господу и доставлять Ему удовольствие. Тот, кто знает эту истину и пытается использовать все, что имеется в Его распоряжении, для служения Господу избавляется от кармических последствий своей деятельности и выходит из-под влияния гун материальной природы. An example may cited in this connection, just as a materialist engages in constructing a big skyscraper, a devotee engages in constructing a big temple for Vishnu. Superficially, the skyscraper constructor and the temple constructor are on the same level. 
So both are collecting wood, stone, iron, and other building material. But the person who constructs a skyscraper is a materialist, and the person who constructs a temple of Vishnu is Atmarama. The materialist tries to satisfy himself in relation to his body by constructing a skyscraper. But the devotee tries to satisfy the super self, the supreme personality of Godhead, by constructing the temple. В связи с этим можно привести следующий пример. Предположим, материалист строит небоскреб, а преданный возводит храм Вишну. На первый взгляд оба и строитель небоскреба, и тот, кто возводит храм, находятся в одинаковом положении, потому что и тот, и другой работают с деревом, камнем, железом и другими строительными материалами. Однако человек, строящий небоскреб, является материалистом, а тот, кто возводит храм Вишну, – атмарамой. Сооружая небоскреб, материалист пытается удовлетворить себя, имея в виду свое тело, а преданный строя храм старается удовлетворить сверхдушу, верховную личность Бога. Хотя работая и тот, и другой занимаются материальной деятельностью, преданный находится в освобожденном, а материалист в обусловленном состоянии. Это происходит потому, что ум преданного, который строит храм, сосредоточен на верховной личности Бога, тогда как все помыслы непреданного, возводящего небоскреб, сосредоточены на удовлетворении собственных чувств. Although both are engaged in the association of material activities, the devotee is liberated in the materialist's condition. This is because the devotee who is constructing the temple has fixed his mind upon the Supreme Personality of Godhead. But the non-devotee who is constructing a skyscraper has fixed his sense gratification. If while performing any activity, even in material existence, one mind is fixed on the Personality of Godhead one will not be entangled or conditioned. The worker in devotional service in full consciousness is always independent of the influence of material nature. Когда ум человека, какой бы деятельностью он ни был занят, сосредоточен на лотосных стопах личности Бога, его деятельность не влечет за собой кармических последствий и не обусавливает его, даже если он действует в материальном мире. Человек, занимающийся преданным служением, в полном сознании Кришны всегда свободен и не подтвержден, не подвержен влиянию гун материальной природы. Ядайвам аджатма рата калена баху джанмана сарватра джата вайрагья абрама бубанам муху муни When a person thus engages in devotional service and self-realization for many, many years in births, he becomes completely reluctant to enjoy any one of the material planets, even up to the highest planet, which is known as Brahma Loka. He becomes fully developed in consciousness. Когда человек в течение многих лет и жизни занимается преданным служением и старается осознать себя, он утрачивает желание наслаждаться на любой из материальных планет, вплоть до высшей планеты Вселенной, носящей имя Брама Локи. Такой человек достигает высшего уровня развития сознания. Whereas a pure devotee engages in devotional service for the spiritual benefit of being eternally engaged in serving the Lord in his transcendental abode in full bliss and knowledge. In material existence, when the devotee is not completely purified, he expects material benefit from the Lord in the form of relief from material miseries, or he wants material gain, advancement and knowledge of the relationship between the Supreme Personality of God and the living entity. Or knowledge as to the real nature of the Supreme Lord. Каждого, кто занимается преданным служением Верховной Личности Бога, называют преданным. Однако среди них различают чистых преданных и тех, чья преданность имеет примеси эгоистических желаний. Последние занимаются преданным служением для того, чтобы обрести духовное благо и вечно жить в трансцендентной обители Господа, 
полном блаженстве и знании. Если преданный живущий в материальном мире не очистился полностью, он ждет от Господа какого-нибудь материального вознаграждения за свое служение. Например, хочет, чтобы Бог облегчил его материальные страдания, помог ему получить материальные богатства, обрести знания о взаимоотношениях Верховной Личности Бога и живого существа или дал ему возможность постичь истинную природу Верховного Господа. When a person is transcendental to these conditions, he is called a pure devotee. He does not engage himself in the service of the Lord for any material benefit or for understanding of the Supreme Lord. His one interest is that he loves the Supreme Person, not guided, and he spontaneously engages in serving. Того, кто выше подобных желаний, называют чистым преданным. Такой преданный занимается служением Господу не ради каких-то материальных благ и не из-за того, что хочет постичь Верховного Господа. Он просто любит Бога и по велению сердца служит Господу, чтобы доставить Ему удовольствие. They are not interested in understanding Krishna, only loving him. That platform of love is a pure state of devotional service. Unless one is advanced to the pure state of personal life on another planet with a better span. Высшим проявлением чистого преданного служения является служение Гопы Вриндавана. Они не стремятся постичь Кришну. Единственное, чего они хотят, это любить Его. Любовь к Богу приходит к человеку только на уровне чистого преданного служения. These are mature desires, but because a mixed devotee engages in service of the Lord, ultimately, after many, many lives of material enjoyment, he develops consciousness in the symptom of this consciousness as he is no longer interested in any sort of materially elevated life. He does not even aspire to become a person. Пока преданный не достигнет ступени чистого преданного служения, у него будет оставаться желание улучшить свое положение в материальном мире. Преданный, не достигший ступени чистого преданного служения, может испытывать желание наслаждаться материальным комфортом на других планетах, где живые существа живут гораздо дольше, например, на Брама Локе. My devotee actually is by my from now destined to who stood directly under the protection of his spiritual energy by unadulterated bliss. That is the ultimate perfectional goal of the living entity. After giving up the present material body, the mystic to that term will never come back. По моей беспричинной милости, которая не знает границ, Мой преданный осознает себя и, избавившись от всех сомнений, 
уверенно приближается к уготованной ему обители, которая находится под непосредственным покровительством моей духовной энергии, энергии чистого блаженства. Это высшая цель и высшее совершенство, к которому должно стремиться каждое живое существо. Оставив материальное тело, мистик преданный попадает в трансцендентную обитель и больше никогда не возвращается в материальный мир. Self-realization ultimately means to understand the personality of Godhead and the living entities, to know the individual self and the reciprocal exchanges of loving service between the Supreme Personality of Godhead and the living entity is real self-realization. This cannot be attained by the impersonalist or other transcendentalists. They cannot understand the science of devotional service. Devotional service is revealed to the pure devotee by the unlimited causeless mercy of the Lord. This is especially spoken of here by, by the Lord. Mat prasadena, by my special grace. Осознать себя значит стать чистым преданным Господа. Существование преданного подразумевает деятельность в преданном служении и наличие объекта преданности. В конечном счете обрести самоосознание – значит постичь личность Бога и живые существа. Подлинное самоосознание предполагает постижение природы индивидуальной души и отношений любовного служения, которые связывают верховную личность Бога и живое существо. Такое самоосознание недоступно ни персоналистам, ни другим трансценденталистам, которые не способны постичь науку преданного служения. Преданное служение открывается только чистому преданному по беспричинной милости Господа, которые не знают границ. Здесь Господь подчеркивает эту мысль, говоря «Мат просадена» по моей особой милости. This is confirmed in Bhagavad Gita. Only those who engage in devotional service with love and faith receive the necessary intelligence from the Supreme Personality of Godhead, so that gradually and progressively they can advance to the abode of the Personality of God. Это подтверждается и в Бхагавадгите. Только тот, кто с любовью и верой занимается преданным служением Господу, получает от Верховной Личности Бога разум, необходимый для того, чтобы со временем достичь обители Господа. So that the living spark can merge in the impersonal effulgence emanating from the transcendental body of the Lord. But the devotee has a specific abode. The planets rest on the sunshine, but the sunshine itself has no particular resting place. When one reaches a particular planet, then he has a resting place. The spiritual sky, which is known as Kaivalya, is simply blissful light on all sides. And it is under the protection of the Supreme Personality of God. Нишреяса означает высшая обитель. Слово сва самстана указывает на то, что имперсоналисты не имеют пристанища. Имперсоналисты жертвуют своей индивидуальностью ради того, чтобы духовная искра могла погрузиться в безличное сияние, исходящее от трансцендентного тела Господа. Но преданным уготова, э, уготована особая обитель. Планеты плавают в лучах солнечного света, но у самого солнечного света нет определенного места пребывания. Душа может обрести пристанище, только достигнув какой-либо планеты. Духовное небо – это просто исполненный блаженство свет, заливающий весь духовный мир. Этот свет исходит от верховной личности Бога. When one reaches a particular planet, then he has a resting place. The spiritual sky, which is known as Kaivalya, is simply blissful light on all sides and is under the protection of the Supreme. As stated in Bhagavad Gita, Brahmanohi Pratishtaham, the impersonal Brahman effulgence rests on the body of the Supreme Personality of Godhead. In other words, 
the bodily effulgence is the supreme personality of, God, of the personality of Godhead, is Kaivalya or impersonal Brahman. In that impersonal effulgence, there are spiritual planets which are known as Vaikuntha, chief of which is Krishna Loka. Some devotees are elevated to the Vaikuntha planet and some are elevated to the planet Krishna Loka. According to the desire of the particular devotee, he is offered a particular abode, which is known as Swat Samstana, his desired, desti his desired destination. Mm -hmm. By the grace of the Lord, the self-realized devotee engaged in devotional service understands his destination even while in the material body. He therefore performs a devotional activity steadily without doubting. And after quitting his material body, he at once reaches the destination for which he has prepared himself. After reaching that abode, he never comes back to this material. Bhagavad Gita says that безличное сияние Брамана исходит от тела Верховной Личности Бога. Иными словами, Кайвали или безличным Браманом называется сияние тела Верховной Личности Бога. В этом безличном сиянии плавают духовные планеты, которые называются Вайкунхами, и главной среди них является Кришна Лока. Одни преданные поднимаются на планеты Вайкунхи, а другие достигают Кришна Локи. В зависимости от своего желания преданные попадают на ту или иную планету Духовного Мира, которую называют Сласом Стана, что значит желание, желанная обитель. По милости Господа, преданный, который осознал себя и занимается преданным служением, даже находясь в материальном теле, знает о том, какая планета духовного мира уготована ему. Поэтому он уверенно, без сомнений и колебаний, исполняет свои обязанности в преданном служении, а покинув материальное тело, переносится на ту планету, к жизни на которой готовил себя. Достигнув этой обители, он больше никогда не возвращается в материальный мир. The word lingat, the nirgame, which I used here, mean after being freed from the two kinds of material bodies, subtle and gross. The subtle body is made of mind, intelligence, false ego, and contaminated consciousness. And the gross body is made of five elements, earth, water, fire, air, and ether. When one is transferred to the spiritual world, he gives up both the subtle and gross bodies of this material world. He enters the spiritual sky in his pure spiritual body and is stationed in one of the spiritual planets. Although the impersonalist also reach the spiritual sky after giving up the subtle and gross material bodies, they are not placed in the spiritual planets as they desire. They are, as they desire, they are allowed to merge into the spiritual effulgence emanating from the transcendental body of the world. The word samstanam is very significant as a living entity prepares himself, so he attains his abode. Употребленные в этом стихе слова лингат и ниргаме означают, оставив два вида материальных тел, тонкое и грубое. Тонкое тело состоит из ума, интеллекта, ложного эго и оскверненного сознания, а грубое тело из пяти элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира. Отправляясь в духовный мир, живое существо оставляет как тонкое, так и грубое материальное тело. Оно вступает в духовный мир в чистом духовном теле, и находит пристанище на одной из духовных планет. Хотя имперсоналисты, оставляя тонкое и грубое тело, также достигают духовного неба, они не попадают на духовные планеты. Исполняя их желания, Господь позволяет им погрузиться в духовное сияние, исходящее от его трансцендентного тела. But those who want to associate with the Supreme Personality of God in his transcendental form as I am in the Vaikuntas are with Krishna and Krishna Loka. Go to these abodes where from no return, where from they never return. Особое внимание заслуживает также употребленное в этом стихе слово с васам станом. Живое существо всегда попадает в обитель куда готовиться попасть. Имперсоналисты получают возможность погрузиться в сияние безличного брамана, а те, кто хочет общаться с верховной личностью Бога, 
в образе Нарайны, трансцендентного повелителя планет Вайкунхи или с Кришной на Кришна Локе попадают в эти обители и никогда не возвращаются назад в материальный мир. Видана Йога Пачиста Сучайто Майя Су Сидасья Висаджатенга Ананья Хейташвата Мегати Шат Атьянтика Ятрана Мритчухасаха When a perfect yogi's attention is no longer attracted but to the byproducts of mystic powers, which are manifestations of the external energy, his progress toward me becomes unlimited and his power of death cannot, and thus the power of death cannot overcome him. Когда внимание совершенного йога перестает привлекать побочные результаты практики йоги, мистические силы, которые представляют собой проявление внешней энергии, с его пути устраняются все препятствия, он достигает меня, и потому смерть теряет над ним свою власть. Where they can become smaller than the smallest and greater than the greatest, achieve anything they desire, have power even to create a planet or bring anyone they like under their sub subjection. Yogis who have incomplete information of the result of devotional service are attracted by these powers, but these powers are material. They have nothing to do with the spiritual progress. As other material powers are created By the mature energy, mystic yoga powers are also mature. The perfect yogis Йогов обычно привлекают побочные результаты практики йоги, мистические способности которые позволяют им становиться меньше мельчайшего или больше величайшего, исполнять любые свои желания, сотворить целую планету и подчинять других своей власти. Эти мистические способности привлекают йогов, которые обладают неполным знанием о том, что приносит преданное служение. For a devotee, the process of merging the Brahman is considered to be hellish. And yogic power, or the preliminary perfection of yogic power, to be able to control the senses is automatically achieved. As for elevation to higher planets, the devotee considers this to be simply hallucinatory. A devotee's attention is concentrated only upon eternal loving service of the Lord. Therefore, uh, на самом деле эти способности являются материальными и не имеют никакого отношения к духовному развитию. Мистические способности йога материальны так же, как и любые другие силы, созданные материальной энергией. Ум йога, достигшего совершенства, не привлекает никакое материальное могущество. Он желает только одного – чистого, беспримесного служения Верховному Господу. Перспектива раствориться в сиянии брамана пугает его больше, чем перспектива попасть в ад. Самообладание и мистические способности у преданного развиваются сами собой, без дополнительных усилий с его стороны – а жизнь на высших планетах кажется ему фантасмагорией. Все внимание преданного полностью сосредоточено на вечном любовном служении Господу, и потому над ним не властна даже смерть. На этой ступени преданного служения совершенный йог обретает бессмертие, знания и блаженство. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 27 главе 3 песни Шимад Бхагаватам, которая называется «Постижение материальной природы». You want to use my hotspot? No, I got this. So, It's good enough. Yeah. Well, I need a few more minutes. Okay, Haribo. 
Yep, hi Krishna, I have finished. Any comments on that chapter? It's a lot. Yeah. But it, everything is, you know, it's titled Understanding Material Nature, but understanding material nature means you want to get out of it. <laughs> That's basically the idea that I catch. Эта глава, хотя называется понимание материальной природы, но понимание материальной природы означает, что вы должны э, хотеть избавиться от нее, то есть уйти, уйти отсюда. When we understand that it's temporary and changing and all those things, then one doesn't want to try to enjoy it anymore. And then, then we take to devotional service. Then we can, then we get serious. Когда мы понимаем, что эта энергия на временно, она постоянно меняется, то она нас перестает привлекать, и тогда мы начинаем серьезно заниматься преданным служением. Окей. Do we want to start another chapter or? Well, maybe next time, because it will be a big uh, pause. Yeah, well, just because it's only a few minutes, we can, so we'll stop there. Anyway, I'm be, tomorrow morning, I fly out. Yeah, I'm waiting. Then Thursday, I'm supposed to arrive at 3.30 in the afternoon. So then I don't know what they have arranged. Why well, it's a surprise. And what kind of condition I'm going to be in after oh. the flight all night. Right. Okay. All right. Thank you all very much. Thank you, Gurudev. Sorry. Oh, Thank you, Gurudev. Thank you. Gurudvaranga. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Krishna. Mahari Hari. Thank you very much.